primero vamos a escoger una agenda, una libreta que tengamos a la mano o una lo suficientemente práctica para que lo tengamos siempre en la cartera o en la mochila puede ser cuadriculada, rayada, puntitos en blanco cualquiera que se acomode más a ti y los materiales que tú quieras puede ser lápices, lapiceros, puedes escribir de frente con los plumones o los faipen en mi caso yo utilizo más lápices y luego ya los paso a limpio si quieres ver cuando lo paso a limpio lo puedes seguir en el otro video que voy a postear y empezamos voy a utilizar este cuaderno es un A5 y la mitad de un A4 estas son algunas páginas que ya he llenado el año pasado. Yo lo utilizaba más como un... Utilizaba el método del Bottom Journal para algo más práctico, para poner tareas o cosas así. Pero sí tenía un calendario anual y el calendario mensual, que ese sí me parecía bastante importante. Este año voy a cambiar de forma de calendario mensual como estos cuadraditos y tengo el semanal y otro mensual lo primero voy a empezar con el índice no sé si será la traducción acá voy a poner las viñetas para poder saber la leyenda de toda mi organización entonces voy a utilizar circulitos pueden ser cuadraditos, triangulitos, lo que sea para explicar el método de organización el bullet journal, como había dicho, son una agenda de viñetas. Tenemos uno, un circulito en blanco, otro en la mitad y otro completo. Entonces, cada vez que pongas una tarea en el bullet journal, lo único que tienes que hacer es pintar en la mitad o pintar completo o utilizar la flecha indicando que lo pasas para otro día. Básicamente lo que vas a hacer es que en cada día vas a poner todas las tareas minuciosamente y vas a llenarlas de circulitos. Así vas a saber qué has hecho y qué no has hecho. Y es bastante práctico porque da más circulitos más motivación tienes. También puedes utilizar otros tipos de viñetas como los asteriscos, las flechas cruzadas, puedes utilizar también signos de interrogación, foquitos de admiración, depende de cualquier gusto que tengas y que se acomoden a lo que tú quieres de tu web journal. Eso sería todo por el índice, obviamente eh, lo podemos arreglar después con alguna cita, alguna frase, un panel sobre metas, cualquier cosa. Pero lo que quiero enseñar aquí son exactamente las páginas que necesitas para armar un bullet journal la segunda correspondería al mensual para esto como les había dicho voy a utilizar un método diferente que me parece mucho más simple más práctico vamos a dibujar dos columnas en la mitad de la hoja donde una va a ser para los días 1 2 3 4 5 en forma numérica y la segunda va a ser en los días de la semana en forma de letras. Como ven, acá tengo varias líneas ya hechas. Mi, mi Moleskin tenía um, 30 espacios. Entonces, bueno, como yo estoy haciendo el de febrero, me van a sobrar. Y, pero si estuviera haciendo, por ejemplo, el dinero, me faltaría uno. Entonces agarraría por la parte de arriba o la parte de abajo para hacer un espacio más en el caso de los días de la semana utilicé la W para indicar Wednesday que sería miércoles en español para los miércoles así el martes no se confunde con el miércoles esto es muy práctico por si tienes por ejemplo un evento Digamos el 14 de febrero, que es San Valentín o Valentine's Day, agarramos una flechita y ponemos ahí la fecha o el, la tarea que corresponde. Y podemos usar también los circulitos que habíamos enseñado 
para poner las tareas que tenemos para ese día. Y así vamos a ir jalando flechitas de todos los números. Los podemos hacer a la derecha, a la izquierda. Si queremos dividimos a la derecha las cosas del trabajo o de la universidad. Y a la izquierda las cosas más de ocio o de diversión, de amigos, salidas, etc. El fin de esto es que hay que ver más circulitos pintados que circulitos a mitad o circulitos vacíos. Y ups, me olvidé de poner el mes. <risa> Eso es todo por el mes de febrero. Yo estoy grabando este video mucho antes de esta semana. Así que bueno, voy a planear la primera semana de febrero. Lo mejor sería que en ese domingo que tienes libre pudieras hacer tu, tu página de la semana. O tu página de los días que necesitas de la semana. Eso es lo bueno del bullet journal porque te permite tú misma escoger los días que vas a hacer o las semanas que vas a hacer y no todos los días de las semanas como en una agenda normal. Donde cuando tú ya estás en final de año ves todos los espacios en blanco y te sientes como que ok, no hice nada de esto, nunca completé nada. Así que solo ponemos las semanas o los días que necesitamos organizarnos bien. Hay muchas formas de organizar las páginas de forma semanal o mensual. Pueden chequear en Tumblr con el hashtag StudyBlur o Bullet Journal y más o menos pueden tener idea de lo que pueden hacer en el suyo o en Instagram también. En el caso de, de esta página yo en los miércoles lo hice más grande y le puse los vasitos de agua y en la parte de abajo hice un mapa es como un mapa cartesiano que vi de otra persona y que me gustó bastante puse caritas a un costado y en la parte de abajo voy a poner los días de la semana así por ejemplo si el lunes me sentía mal voy a poner un puntito del lunes en la carita de abajo y así en cualquier otro día de forma que va a mostrar como que un plano de todos los sentidos del humor o la forma en la que me sentía en esos días. Y en la parte de arriba tengo uno que dice metas esta semana. Puedes utilizarlo como tú quieras. La razón de Mule Journal es que tú te organices en la manera de que tú te quieras organizar. No necesitas algo o una agenda que te diga tienes que poner esto tal día y tienes que poner esto en otro. Es mucho más práctico. Eso ha sido todo por hoy. Síganme en Tumblr, en Instagram. Creo que hasta Snapchat tengo. Gracias.